de incident op de dak in Afghanistan 12 januari was mijn derde week in, in het IJzengebied. We zijn omsingeld en een collega die uh, doet één stap van mij vandaan en die kreeg een kogel. Ja, deze kogel ging uh, dwars bij, door bij, de, uh, bij zijn been, ter hoogte van de knie. Hij is gevallen, hij wordt nog uh, beschoten. Misschien ga ik uh, gewond, uh, ook gewond uh, raken naast hem of misschien dood. Maar ik weet wel zeker, ik hoef niet te twijfelen als iets mij gebeurt, kom iemand mij ophalen. Dus op dat moment, hij ligt daar, ik ga hem halen. In de tussentijd dat ik met hem bezig was, worden we nog uh, beschoten. Ik heb zelf de kogels uh, uh, voelen voorbij gaan, ook uh, bij, tussen ons gezicht en de rest van mijn lichaam. Ik moet het doen om thuis terug te komen. Dat gaat allemaal op dat moment door je hoofd heen. Ik heb hem gesleept tot achter de muur. En toen begonnen de kogels ook door de muur heen te komen. Dus we waren nog niet klaar. Maar uiteindelijk, wij beiden hebben overleefd. Hij mist wel twee benen, maar hij is nog, hij is nog in leven. En uit die onderzoek is gebleken dat hij eigen vuur was. Toen ik dat hoorde, weet ik nog... Eigenlijk tot, tot in de seconde toen ik dat hoorde, ik zat aan mezelf te twijfelen van, is het zo? Ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat het, dat het zo is gebeurd. Bijna tien jaar na dato heb ik de schutter uh, ontmoet, dat, dat, dat was Luc. Ik kan me nog herinneren dat ik tegen Luc uh, zei, mijn eerste horen tegen Luc was, ik had nog zijn hand uh, vast. Ik heb het tegen Luc gezegd, no hard feelings. Maar was wel, ik had het wel nodig. Ik had het wel nodig om hem daadwerkelijk in zijn ogen te kunnen zien. Ik heb Peter 6. Het is iets dat hij niet, uh, niet de weg gaat. Een van mijn triggers is het geluid. Ik ben nog steeds uh, militair. Dus als ik naar een schietbank ga of ik hoor uh, uh, schietgeluiden, dan reageert uh, mijn lichaam. Uh, mentaal en emotioneel komt dat ook terug. Uh, verhalen, uh, films. Uh, de nieuws, uh, verhalen van de, van de oorlog, dat doet dan nog steeds, uh, die heeft nog steeds uh, invloed op mij. Ja. Als ik in een trein zit en ik begin te, te, te huilen, met een pak aan, er komen te telefoons tevoorschijn en mensen gaan me opnemen. Maar op Veteranendag komen mensen naar jou toe en die, die zetten een hand op jou. Of die, 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 die proberen jou gerust te stellen of die gaan jou bedanken voor jou. Wat je hebt gedaan. Dat verschil het doet wel pijn. Het doet wel pijn. Want ik ben veteraan het hele jaar. Niet alleen maar op Veteranendag. Dus het hele jaar wil ik ook de ruimte hebben om uh, mezelf te kunnen uiten of uh, emotie te kunnen tonen. Wat we hebben meegemaakt, nemen we mee ons hele leven. En daar vragen we wel, ik vraag wel begrip voor. Niet medelijden, maar begrip. Majesteit, veteranen, dames en heren. In 2015 was ik voorgedragen voor uh, ceremoniemeester zijn in, in de Ridderzaal. Graag geef ik het woord aan de voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, de heer Boelestal. Het is een bijzonder moment van mijn, uh, van mijn, van mijn leven. Dairo is een kerel die uit uh, Curaçao komt, uh, opgevoed, opgegroeid in een heel criminele omgeving. Ik kom uit de armoede en ik mag naast de koning staan om een foto maken. Hoe trots kan ik nou zijn? En ik zeg ook altijd, als ik het kan, kan iedereen het. Je moet het gewoon willen.